असलम स्टूडेंट्स मोहम्मद अहमद खान एंड यू ऑल वेलकम ऑन आवर ब्यूटीफुल यूट्यूब चैनल सोच बदलू है एम के आज के लेक्चर में हम लोग जो हैं वो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे चैप्टर नंबर फाइव के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नंबर फोर पॉइंट फोर एंड फोर पॉइंट फाइव इससे पहले के लेक्चर में पार्ट वन में मैंने आपको तीन नुमेरिकल सॉल्व कराए थे और आज के इस लेक्चर में हम दो नुमेरिकल सॉल्व करेंगे लेकिन अच्छे तरीके से तो बिना टाइम वेस्ट के अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं लेकिन उससे वीडियो स्टार्ट करने से पहले ये इंस्ट्रक्शन मेरी सुन लें कि वीडियो को पूरा देखना है स्किप करके आगे करके नहीं देखना क्योंकि ये कैलकुलेशन और अगर आपने कुछ छोड़ दी कोई चीज़ और आपसे कोई रह गई तो फिर आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है दूसरी बात यह कि अगर आप चैनल पर न्यू हैं और पहली बार मेरे साथ आपकी मुलाकात हो रही है तो चैनल को मुझे नहीं पता क्लिक सब्सक्राइब के बटन पर उंगली मारो या पंजा क्लिक हो जाना चाहिए और साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दो ताकि आप तक मेरी आने वाले मजीद लेक्चर्स की भी नोटिफिकेशन पहुंचते रहें तो चलें चलते हैं अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं ओके okay, बच्चों अब हमारे पास जो आ, हमारा फर्स्ट अमेरिका यानी कि 5.4 है आज के लेक्चर का उसमें कह रहे हैं कि द एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सर्फेस ऑफ मून इज 1.62 मीटर पर सेकंड स्क्वायर मतलब ये कि जो चांद है या मून है हमारे पास उसकी जो सर्फेस होती है उस पर जो ग्रेविटी की वैल्यू है वो आपके पास है वन मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर आई होप ग्रेविटी के बारे में जानते हैं अगर नहीं जानते तो डिस्क्रिप्शन में ग्रेविटी के ग्रेविटेशनल फील्ड और ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ के बारे में पूरा लेक्चर मौजूद है तो जाके देख सकते हो तो ग्रेविटी जो है उसकी सर्फेस पर वो हमारे पास 1.62 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है द रेडियस ऑफ मून इज 1740 किलोमीटर यानी कि 1740 किलोमीटर जो है उसका रेडियस है तो मैंने जो है इस जो डायग्राम है उस डायग्राम में मैंने आपको इस तरह से बता दिया कि ये रेडियस है यहां से लेकर यहां तक और ये मैंने एक स्मॉल एम मैस बनाया ठीक है कि उसकी सरफेस पर रखा हुआ है और ये हमारे पास मैस ऑफ मून है मतलब कि मैंने इसको कैपिटल एम और स्मॉल एम जो सब्सक्रिप्ट में स्मॉल एम है वो मून रिप्रेजेंट कर रहा है जब हम ई e लेते थे तो वो हमारे पास मैस ऑफ अर्थ होता था तो ये हमारे पास इस तरह से और ग्रेविटी जो है वो आ, मतलब कि डायरेक्टली टूवर्ड द सेंटर होगी हमारे पास तो ये स्मॉल जी मैंने लिया हुआ है हमने मैस ऑफ मून फाइंड करना है तो गिवन डेटा जो है उधर हमारे पास रेडियस गिवन है और एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी गिवन है तो वो हमने लिख दिया कि एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सर्फेस ऑफ मून इज इक्वल टू जी एम इज इक्वल टू वन पॉइंट सिक्स टू मीटर पर सेकंड स्क्वेयर और ये जो नेक्स्ट वैल्यू है आपके पास रेडियस ऑफ मून की वो आपके पास आ रही है आर एम इज इक्वल टू सेवनटीन फोर्टी किलोमीटर एंड सेवनटीन फोर्टी इज इक्वल टू टेन पावर थ्री मीटर आपके पास आ रहा है एंड ग्रेविटेशन कॉन्स्टेंट जो है आपके पास जी कैपिटल जी आता है वो तो वैल्यू अब आपको रट गई होगी ठीक है न्यूटन मीटर स्क्वेयर पर के जी स्क्वेयर आ रहा है तो ये तीन जो वैल्यूज हैं वो हमें गिवन है ये अब बात बचेगी सर ग्रेविटेशन कॉन्स्टेंट का गिवन है तो ये आपको खुद से अब याद रखनी होगी तो हमारे पास जो मैस ऑफ मून होता है उसको निकालने के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला है जिस तरह सेम हम मैस ऑफ अर्थ निकालते थे मैंने जो एक्सरसाइज में क्वेश्चन बताया था कि हाउ कैन यू डिटरमाइन द मैस ऑफ मून तो जैसे हम मैस ऑफ अर्थ निकालते हैं तो हम इसी तरह मैस ऑफ मून भी निकाल सकते हैं तो ये हमारे पास जो है मैस ऑफ मून इज इक्वल टू स्मॉल जी आर स्क्र डिवाइड बाई जी आ जाएगा तो इस इक्वेशन एक्स में मैं इक्वेशन वन टू थ्री को पुट करूंगा तो मेरे पास इसके आंसर आ जाएंगे सिंपल कैलकुलेशन है मैंने कैलकुलेशन जो लास्ट वीडियो थी जो फर्स्ट फाइव 5.2, 5.3 में मैंने बताया था कि आपने यूनिट्स को साइड पर रख कर सॉल्व करना है और जो न्यूमेरिकल वैल्यूज है उनको साइड पर रख कर सॉल्व करना है तो वो आपके पास जो है आ, उसी तरीके से हम इसमें भी कैलकुलेशन करेंगे तो चलें चलते हैं अपनी कैलकुलेशन की तरफ तो ओके बच्चों अब हम इसकी कैलकुलेशन पर आ चुके हैं कैलकुलेशन में हमने ये किया कि इक्वेशन वन टू थ्री को हमने इक्वेशन एक्स में पुट कर दिया एंड देन इन द सेम वे कि जो इनकी वैल्यूज आ रही थी मतलब ग्रेविटी की वैल्यू और रेडियस ऑफ मून और जो ग्रेविटेशनल कॉन्सेंट इनकी वैल्यूज को मैंने पुट कर दिया जो मैंने आपको स्ट्रैटेजी बताई हुई है कि ये जो आपके पास यूनिट्स आ रहे हैं इन यूनिट्स को आपने बिल्कुल साइड पे रख देना है मतलब ये कि आपके पास जो ये यूनिट्स हैं इनको आप साइड पर ले जाएंगे ठीक है अलहदा रख लेंगे तो ये आपके पास जो है ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर और ये जो है ये यूनिट्स आपके पास इस तरह से साइड पर आ जाएंगे अब यहाँ पर एक वो मैं आपको ट्रिक बताऊंगा क्या करना है लेकिन उससे पहले आपने ये जो स्क्वेयर आ रहा है ठीक है ये जो सेवनटीन फोर्टी इंटू टेन टू पावर थ्री पर स्क्वेयर आ रहा है इसका स्क्वेयर लेंगे तो आपके पास आ जाएगा सेवनटीन का स्क्वेयर थ्री जीरो टू आ जाएगा आपके पास सही यानी कि ये पूरी जो वैल्यू है ये इसके स्क्वेयर के बराबर 10 के पावर 3 का स्क्वायर लेंगे तो 3 इंटू टू आपके पास 10 पावर 6 आ जाएगा तो ये पूरी की पूरी आपके पास एक वैल्यू जो है वो रेडियस ऑफ मून की आ जाएगी एंड देन आपके पास जो ये m का स्क्वायर आपके पास m स्क्वायर आ जाएगा और फिर आपने इसको साइड पर लिख देना है और ये बाकी सारी जो वैल्यूज हैं अभी मैंने
मीटर पर सेकंड स्क्वायर मतलब ये कि आपके पास अगर के मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो ये मेरे पास दोबारा मीटर पर सेकंड स्क्वायर आता है तो मैंने खुद से यहाँ पर चेंजिंग इसलिए की कि ये यूनिट्स जो है वापस में कैंसल आउट हो सके तो होगा ये कि ये मेरे पास जो है ये स्क्वेयर आ रहा है अच्छा इसको क्यूब ना समझ लेना कि कहीं इसको जो है वो तुम क्यूब समझ लो ये क्यूब ये स्क्वेयर आ रहा है अच्छा तो ये जो है मतलब कि इस मीटर पर सेकंड स्क्वायर की जगह मैंने न्यूटन पर केजी इसलिए पुट किया कि वो कैंसलेशन न्यूटन की कैंसलेशन हो सके और केजी भी कैंसिल हो सके तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर और न्यूटन पर केजी ये एक सेम यूनिट्स हैं ये मैंने लेक्चर में बताया था ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ में ये मैंने पिछले न्यूमेरिकल यानी कि फाइव में भी बताया था वहाँ पर भी मैंने आपको बताया था कि कैसे चेंज होते हैं और यहाँ पर भी अगर कि आप न्यूटन की जगह के मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर लिखते हो तो आपके पास दोबारा जो है के और के आपस में क्या हो जाएंगे कैंसल आउट हो जाएंगे एंड देन आपके पास जो है वही मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर आ जाएगा तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो है ये न्यूटन पर के जी और मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर जो है वो आपस में इक्वल होते हैं तो मैंने क्या किया मैंने रिप्लेस किया मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर को न्यूटन पर के जी के साथ और ऐसे केस में मेरे पास जो है ये न्यूटन न्यूटन के साथ और मीटर स्क्वेयर और मीटर स्क्वेयर आपस में कैंसल हो जाएंगे और ये जो के जी पर स्क्वेयर है इसको ऊपर लेके जाएंगे तो इसका जो पावर है वो आपके पास प्लस हो जाएगी एंड देन इसके बाद लास्ट में आपने ये करना है कि ये जो वैल्यूज है वन पॉइंट सिक्स टू आपने इसके साथ मल्टीप्लाई कर दी ठीक है ये दोनों मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास आएगा फोर नाइन्टी मतलब ये जो वैल्यू है आपके पास ये वैल्यू मल्टीप्लाई हो जाएंगी आपस में और ये आपको ये आंसर देंगे मल्टीप्लाई होगा वन पॉइंट सिक्स टू मल्टीप्लाई थ्री जीरो टू सेवेंटी सिक्स हंड्रेड आपको मल्टीप्लाई का ओके ये आंसर देगी एंड देन उसके बाद जो है ये आपने इलेवन टेन पावर माइनस इलेवन जिस वक्त आप ऊपर लेके जाओगे तो आपके पास प्लस साइन के साथ मतलब कि इस तरह से हो जाएगी और सिक्स जो है वो आपके पास इस तरह से आ जाएगा तो अब अब आपने क्या करना है फोर नाइन्टी जो आपके पास ये वैल्यू आ रही है आपने इसको इस वैल्यू पर डिवाइड कर लें ये डिवाइड करने के बाद आपके पास जो है ये इतना बड़ा आंसर देगा इसको मैं एरो को हटा दूँ बाद में बताता हूँ तो ये सेवन थर्टी फाइव जीरो जीरो एट पॉइंट फाइव आ जाएगा आपके पास एंड देन जो ये है टेन पावर सिक्स और टेन पावर इलेवन ये आपके पास आ जाएगा टेन पावर सेवनटीन और अब क्या करना है कि अब मैंने जो है ये बड़ा वैल्यू है इसको मैं साइंटिफिक नोटेशन में यानी कि स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखता हूँ इस पॉइंट को उठा के मैं दरमियान में ले आता हूँ तो मैंने कितने डिजिट क्रॉस किए राइट से लेफ्ट गया टेन की पावर जो होगी वो मेरे पास प्लस में आएगी तो वन टू थ्री फोर फाइव तो टेन पावर फाइव यहाँ से मेरे पास आ जाएगा मतलब ये कि सेवन पॉइंट थ्री फाइव मल्टीप्लाई टेन पावर फाइव आता है और टेन पावर फाइव को मैंने डायरेक्ट जो है चलो ये स्टेप में दोबारा आप लोगों के लिए कर देता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ जाए तो ये इस तरह से होगा कि सेवन पॉइंट थ्री फाइव बाकी नंबर लिखने की जरूरत नहीं है टेन पावर फाइव बिकॉज हमने जो है फाइव डिजिट्स क्रॉस किए हैं तो हमारे पास ये इस तरह से आएगा ये के जी और ये आपके पास सेवन पॉइंट थ्री फाइव ये थ्री थ्री फाइव मल्टीप्लाई टेन पावर ट्वेंटी थ्री और ये के जी आ जाएगा तो ये जो सेवन पॉइंट थ्री फाइव इंटू टेन पावर ट्वेंटी थ्री के जी जो है ये आपके पास जो है मैस ऑफ मून है और आपने सिंपल ये किए इस न्यूमेरिकल में सिर्फ ट्रिक ये थी यूनिट्स को सॉल्व कर दे मैंने पहले बताया था कि मैं तो यूनिट सॉल्व करवा देता हूँ बच्चों को क्योंकि ये एक स्टैंडर्ड वे और मैं आपको स्टैंडर्ड वे पर ही लेके जाऊँगा जैसे मैंने खुद अपने इंटायर करियर में मैंने एक परफेक्टली कोशिश की है कि हर चीज़ को परफेक्टली करूँ मतलब कि न्यूमेरिकल करूँ तो न्यूमेरिकल अच्छे तरीके से करूँ तो ये है कि मैंने अपने तरीके मतलब कि जो जो यूनिट्स हैं वो भी कैंसिल करने होते हैं यहाँ पर मसला होता है कि मीटर पर सेकंड स्क्वायर कैसे कैंसिल करें तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर को आपने न्यूटन पर केजी के साथ रिप्लेस करना है बस इस बात को जहन से नहीं निकालना कि यहाँ पर अगर के मीटर पर सेकंड स्क्वायर जहाँ पर कहीं आता है तो आपको पता होना चाहिए कि उसके जो मुतबाद या उसके इंटरचेंजेबल कोई अगर की यूनिट है तो वो न्यूटन पर के है मैंने आपको बताया भी कि न्यूटन पर के को अगर आप सॉल्व करते हो दोबारा आपके पास मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर आ जाता है तो मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर को मैंने यहाँ पर न्यूटन पर के के साथ इंटरचेंज किया कि न्यूटन न्यूटन आपस में कैंसिल हो सके मैं ये लिखूँ या ये लिखूँ मेरे पास फर्क कोई पड़ता बिकॉज इनकी जो बेटी है ये जो ये आपस में इंटर कन्वर्टेबल है या इंटरचेंजेबल है तो बाकी ये है कि इसकी यूनिट्स में कैंसिल हो जाते हैं बाकी मैंने आपको बता दिया स्टेप बाय स्टेप अगर के किसी को कोई मसला है तो आप मुझे कमेंट करके बता दें लेकिन उससे पहले दो तीन दफ़ा जो है पीछे जाकर आगे आके वीडियो देख लें तो इन आपको समझ में आ जाएगी तो उम्मीद है कि चलें ये बात को समझ में आ चुका है तो चलें चलते हैं अपने लास्ट नोमेरिकल यानी कि इस लेक्चर के लास्ट नोमेरिकल फाइव की तरफ ओके बच्चो हमारे पास जो नेक्स्ट नोमेरिकल है उसमें कह रहे हैं फाइव में कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ जी एट हाइट ऑफ थर्टी सिक्स हंड्रेड किलोमीटर अब द सर्फेस ऑफ द अर्थ ये जो अगर कि आपने वेरिएशन ऑफ जी
ये थर्टी सिक्स हंड्रेड किलोमीटर जो है वो हमारी हाइट है और ये रेडियस हमारे पास ज़मीन तो अपने सेंटर से खींच रही है सेंटर से अट्रैक्ट करेगी तो हमने उसकी जो वैल्यू ऑफ जी है यानी कि ग्रेविटी की वैल्यू यानी कि मैंने एक मैस अपने पास से खुद से बनाया है कि यहाँ पर मिसाल के तौर पर हम आ चुके हैं तो हमारे पास यहाँ पर जो ग्रेविटी की वैल्यू है वो कितनी होगी मैंने ये सिर्फ समझाने के लिए एक ब्लॉग बनाया तो यहाँ पर जब हम आएंगे तो हमारे पास ग्रेविटी की वैल्यू कितनी होगी तो सबसे पहले जो गिवन डेटा है उसको लिख लेते हैं अब यहाँ पर हमारे पास हाइट h इज इक्वल टू थर्टी सिक्स हंड्रेड किलोमीटर एंड देन जो किलो है उसकी प्रीफिक्स को मैंने टेन पावर थ्री में लिखा है और ये जो आपके पास थर्टी सिक्स हंड्रेड है थर्टी सिक्स हंड्रेड को मैंने इस तरह से देखो ये थर्टी सिक्स हंड्रेड है ना तो हर नंबर के एंड में एक पॉइंट होता है ठीक है एक नंबर इस तरह से हो उसके एंड में पॉइंट होता है मैं उसको यहाँ पर लेके चला गया हूँ तो ये मेरे पास जिस वक्त ये यहाँ पर आएगा यानी कि राइट से लेफ्ट हम जाएंगे तो हमारे पास जो टेन की पावर होगी वो किस में होगी प्लस थ्री यानी कि प्लस में हमारे पास आएगी ये थ्री लिखा जाए ये प्लस थ्री तो थर्टी सिक्स थ्री पॉइंट सिक्स मल्टीप्लाई टेन पावर थ्री आ जाएगा और पहले से अगर कि मैं देखूं कि तो मेरे पास टेन पावर थ्री मल्टीप्लाई टेन पावर थ्री है तो मैं थ्री पॉइंट सिक्स मल्टीप्लाई टेन पावर सिक्स कह सकता हूँ ठीक हो गया टेन पावर सिक्स हो गया तो ये मेरे पास जो हाइट है ये मेरे पास थ्री पॉइंट सिक्स इंटू टेन एस पावर सिक्स मीटर हाइट आ जाएगी अब जो है रेडियस ऑफ अर्थ आपको ही कहेगा कि सर रेडियस ऑफ अर्थ जो है ये ये भी एक कांस्टेंट है अब आपने याद रखने रेडियस ऑफ अर्थ मैस ऑफ अर्थ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट ये वैल्यूज हैं जो हैं वो आपको याद होनी चाहिए मैस ऑफ अर्थ ठीक है मैस ऑफ अर्थ रेडियस ऑफ अर्थ और इसके साथ साथ जो है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट ये वैल्यूज़ आपके पास कांस्टेंट्स हैं और ग्रे, ग्रेविटी की वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर या 10 न्यूटन पर केजी एक ही बात है मीटर पर सेकंड या न्यूटन पर केजी मैं बता चुका हूँ तो ये वैल्यू आपको याद होनी चाहिए तो रेडियस ऑफ अर्थ आपको ये कहता है कि सर गिवन होगी तो आपको क्वेश्चन में ना भी दी हूँ अमूमन बोर्ड वाले दे देते हैं लेकिन नहीं भी दें तो आपको याद करनी है तो जब आप प्रीपेयर जब बोर्ड के लिए जाते हैं तो वहाँ पर आपने ये उम्मीद नहीं लगाने के बोर्ड वाले आपको देंगे ये बात जहन में रखें तो आपने रेडियस ऑफ अर्थ ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट और मैस ऑफ अर्थ आपने जहन में रख के जाना है ठीक हो गया तो ये रेडियस ऑफ अर्थ आर आ रहा है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी मेरे पास आ रहा है मैं बता चुका हूं मेरे पास मैंने इसको आ, पहले भी न्यूमेरिकस में एक्सप्लेन कर दिया और मैस ऑफ अर्थ मेरे पास 6 मल्टीप्लाई 10 पावर 24 केजीज जो है मैंने मैस ऑफ अर्थ वाले टॉपिक में लेक्चर में पूरा आ, पहले फार्मूला बताया था फिर उसके बाद मैंने उसकी वैल्यू को निकाला था तो मेरे पास ये चार वैल्यूज आ रही हैं अब रिक्वायर्ड किया है जी एच रिक्वायर्ड है वेरिएशन अब जी में हमने पढ़ा था फार्मूला यानी कि जी की वैल्यू ऑल्टीट्यूड पर ये एच जो है सब्सक्रिप्ट मेरे पास ऑल्टीट्यूड आ रहा है तो फार्मूला जो है एज वी हैव जी एच कैपिटल जी एम ई डिवाइड बाई आर प्लस एच होल का स्क्वेयर तो इस फॉर्मूले में आपने ये जो चार इक्वेशन है इनको पुट करना है और पुट करने के बाद आप इन्हें इनको सॉल्व करना है तो सिंपल है सिर्फ और सिर्फ आपने ये करना है कि जो जी की वैल्यू है वो आपने हाइट पर फाइंड करनी है और इन इक्वेशंस को आपने इधर पुट कर देना जब आप इसको पुट करेंगे तो आप सिंपल जो है इसका आंसर निकाल लेंगे तो चलते हैं अपनी कैलकुलेशन की तरफ लेकिन अगर कि किसी को कोई मसला हो तो आप पहले रिवाइंड करके देख लें एंड देन फिर मुझसे पूछ लें इन मैं आपको फुल रिस्पॉन्स दूंगा इसके रिगार्डिंगली ठीक हो गया तो चलते हैं अपनी कैलकुलेशन की तरफ ओके बच्चो अब हम इसकी कैलकुलेशन पर आ चुके हैं तो हमने इक्वेशन वन टू थ्री एंड फोर को इक्वेशन एक्स में पुट कर दिया तो जिस वक्त हमने इक्वेशन एक्स में जब पुट किया था तो मेरे पास ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू ये मैस ऑफ अर्थ की वैल्यू और ये मेरे पास जो है रेडियस ऑफ अर्थ और ये मेरे पास जो गिवन हाइट है यानी कि 3600 किलोमीटर जिसको मैंने कन्वर्ट कर दिया था अब होगा क्या <coughs> वही तरीका कहा है कि आपने यूनिट्स को साइड पर रखना है और इसके साथ साथ जो ये है कि आपने इसको जो है ये नीचे वाले को सॉल्व करना है ठीक है नीचे वाले जो नंबर्स हैं इनको आपने सॉल्व करना है ऊपर भी सॉल्व करना है नीचे भी सॉल्व करना है लेकिन जो नीचे वाला है ये थोड़ा सा ट्रिकी है अब यहाँ पर क्या करना है कि आपने सबसे पहले यूनिट्स को तो साइड पर कर लिया है यहाँ पर देखो कि ये जो मतलब कि ये पूरा जो नंबर है इसमें मेरे पास ये टेन पावर सिक्स मीटर टेन पावर सिक्स मीटर्स क्या आ रहा है कॉमन आ रहा है मतलब दोनों में आ रहा है तो मैं इसको बाहर निकाल सकता हूँ क्योंकि बीच में प्लस है और ये दोनों में कॉमन भी है तो मैं इसको बाहर निकाल सकता हूँ एक बार दोबारा सुन दो कि जो टेन पावर सिक्स मीटर है टेन पावर सिक्स मीटर है ये दोनों में आ रहा है दोनों नंबर में आ रहा है तो मैं कॉमन निकाल सकता हूँ यानी कि मैं इनसे कॉमन ले सकता हूँ तो बाहर वाले स्क्वायर को मैंने नहीं छेड़ा और ये जो टेन पावर सिक्स मीटर है इसको मैंने इस तरह से बाहर निकाल लिया और मेरे पास अंदर क्या रह गया सिक्स और 3.6 क्योंकि बाकी तो सब कुछ बाहर निकल चुका है अब इसको अगर कि सिर्फ इसको नीचे वाले नंबर को देखो
इलेवन को टेन पावर ट्वेंटी फोर के साथ जब आप मतलब कि मल्टीप्लाई करते हैं तो पहले तो सिक्स और सिक्स पॉइंट सिक्स सेवन को मल्टीप्लाई करना है तो फोर फोर्टी पॉइंट जीरो थ्री एट आ जाएगा और ये जो है मतलब कि टेन पावर और टेन पावर टेन पावर ट्वेंटी फोर टेन पावर माइनस इलेवन बेसिस सेम है तो पावर को आपने क्या करना है एड कर देना तो ट्वेंटी फोर माइनस इलेवन हो जाएगा आपके पास यहाँ पर इस तरह से और न्यूटन मीटर स्क्वेयर पर के जी स्क्वेयर पर के जी जो है यहाँ पर देखो तो ये के जी और ये के जी पर पर के जी स्क्वेयर है तो बेसिस सेम है तो आपके पास क्या आ जाएगा के जी पर आपके पास के जी इनवर्स यानी कि के जी पावर माइनस वन आ जाएगा तो न्यूटन मीटर स्क्वेयर तो आपके पास इसी तरह ही यानी कि अनचेंजेबल यानी कि इसी तरह रहेगा और इसके बाद जो है आपने क्या करना है कि ये जो टेन है और ये टेन पावर सिक्स है आपने इनको मल्टीप्लाई कर लें तो आपके पास जो है ये टेन पावर सेवन आ जाएगा बेसिस सेम है इसके ऊपर पावर वन है और मैंने आपको वही बताया कि जो इनकी पावर है वो ऐड अप हो जाएंगी और ये जो है ये ऊपर बिल्कुल इस तरह सेम जो है ये सारी वैल्यूज जो एक एक आ जाएंगी आपके पास ठीक है और इसके बाद आपने ये लेना है कि इसका आपने स्क्वेयर लेना है टेन पावर सेवन का स्क्वेयर जो है मेरे पास टेन पावर फोर्टीन आता है और मीटर का स्क्वेयर जो है मेरे पास मीटर स्क्वेयर आता है तो आपने जो है ये जिस वक्त मीटर स्क्वेयर लिख लिया और ये टेन पावर फोर्टीन और मीटर स्क्वेयर आ रहा है तो ये जो है अब मीटर स्क्वेयर और मीटर स्क्वेयर आपस में कैंसिल हो जाएगा और ये टेन पावर फोर्टीन जो है जिस वक्त ये ऊपर जाएगा तो इसकी जो पावर है वो क्या हो जाएगी माइनस में चली जाएगी मतलब ये कि टेन पावर फोर्टीन ऊपर चला गया तो ये मेरे पास माइनस में आ जाएगा तो टेन पावर थर्टीन मल्टीप्लाई टेन पावर माइनस फोर्टीन तो बेसिस सेम है तो पावर इनकी क्या हो जाएगी मतलब कि ऐड हो जाएंगे तो आपके पास जो है ये माइनस आ जाएगा तो इसी तरह आपके यहाँ फोर्टी जो है वो आपके पास इन टू पावर माइनस और न्यूटन पर के न्यूटन पर के आपके पास आ रहा है न्यूटन पर के इस ग्रेविटी का यूनिट होता है या फिर आप इसको दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं जो कि मीटर पर सेकेंड होता है तो आप इसको जी एच इक्वल टू फोर पॉइंट जीरो और ये आपके पास मीटर पर सेकंड स्क्वायर तो हम जानते हैं कि न्यूटन पर केजी और मीटर पर सेकंड स्क्वायर सेम यूनिट है मैंने आपको कन्वर्जन भी करके बता दिए तीन चार दफा तो वो आपको मतलब के समझ में आ चुका है बस आपने यहां पर ख्याल रखना है कि ये टेन पावर सिक्स और टेन पावर सिक्स अगर कि किसी के पास कैलकुलेटर है और वो कैलकुलेटर से कर सकता है तो वो मतलब कि इसको डायरेक्ट भी सिक्स पॉइंट फोर मल्टीप्लाई टेन पावर सिक्स मीटर लिखे आ, मीटर तो नहीं बल्कि सिर्फ नंबर लिखे और इन दोनों को नंबर को प्लस करके उसके बाद उनका स्क्वेयर ले लें अगर कि कोई कर सकता है लेकिन जो स्टैंडर्ड वे है कि आप हर एक स्टेप को उसका मतलब के हक दें आप ये तो नहीं कि आपने बस ये वैल्यूज पुट की अगले स्टेप में आंसर लिख दो तो वो एग्जामिनर कही कि इसने ये क्या किया मतलब कि एक प्रॉपर वे में तो आपने क्वेश्चन नहीं किया ना तो यूनिट्स भी मैंने आपको सॉल्व करवा दिए एक एक यूनिट सॉल्व करवा दिया और इसके साथ साथ जो है बता दिया कि आपने कैसे जो है हर एक को आपने सॉल्व करना है तो अगर कि किसी को समझ में नहीं आई तो आप मुझसे पूछ सकते हैं सबसे पहले आप रिवाइंड करके देखें अगर कि नहीं समझ में आए तो पूछ लें तो इन मैं आपको रिस्पॉन्स दूंगा तो आज के लेक्चर के लिए बस इतना ही मिलते हैं अगले लेक्चर में तब तक के लिए इजाजत दीजिए अल्लाह हाफिज़